Né, Calão? Ok, semua dah ready ke? Hello. Ah, okay. Uh, so, ada kertas uh, soalan. Okay, masing-masing. Okay, good. Okay, kita tengok uh, soal, uh, kertas soalan SPM 2018. Okay, kita tengok dulu section A. Okay, section A ni uh, chapter 1 from 5, weight of reaction. Okay, kita tengok. Uh, nanti kamu pandakan eh. Okay, yang mana salah boleh betul kan. Okay, kita tengok. Uh, number one, question for number one. Okay, the meaning of rate of reaction. Okay, so bila soalan tentang uh, state the meaning ni. Okay, so kamu mesti, uh, ayat kamu mesti lengkap. Okay, tak boleh uh, kata tertinggal lah. Okay, keyword-keyword yang penting. Okay, so untuk definition ni, kita dah uh, letak jawapan kat situ. Okay, so rate of reaction is change in the quantity of reactant or products per unit time. Okay, so mesti ada word change. Okay, in the quantity of reactant or products okay, per unit time. Okay, so yang teacher highlight tu wajib ada. Okay, kalau tak ada memang zero mark lah. Okay, boleh kan? Okay, so for number two, number two Roman tu. Okay, so dia tanya state the name of the gas release. Okay, in this experiment. So kita tahu eksperimen ni adalah Nuring kata kalau tambah during a reaction. During a reaction dekat mana? Per unit time during a reaction. Okay. Tambah tak apa tapi yang ada kat situ kalau boleh jangan tinggal. Okay. Maknanya mesti ada word change. Okay. Change mesti ada. Okay, mesti ada work change kat sini and per unit time. Okay, so kalau tambah kat sini so, uh, jawapan lagi tak apa. Okay, betul. Okay, tapi keyword tu mesti ada. Okay, state the name of gas release. Okay, so kita nampak tindak balas ni adalah antara apa? Zinc with mm, nitric acid kan? Okay, so zinc with nitric acid, HNO3 
Okay. So, form apa? Zinc, nitrate N. Okay. Plus hydrogen gas. Okay. So, revise balik the reaction metal with uh, acid. Okay. Akan release uh, salt and hydrogen gas. So, kat sini boleh tulis hydrogen. Okay. So, dapat one mark. And then, number three, yang teacher highlight ni, kita dah tengok eh. State one observable, observable change in this experiment that can be used to determine the rate of reaction. Okay. Apa uh, perubahan yang kita boleh nampak daripada eksperimen ni? Okay. Apa perubahan yang kita boleh nampak? Maksudnya kita tengok pada dia punya produk. At product. Ah, yelah product. Hasil dia. Hasil product of direction. Okay. So apa yang kita nampak kat situ adalah apa? Increase lah. Okay. Increase volume of hydrogen gas lah. Okay. Dan kita, ataupun kita boleh nampak kat sini adalah decreases lah. Decrease in mass of zinc. Okay, kita nampak zinc powder tu semakin berkurang. Okay. So, dapat one mark kat sini lah. So, boleh tanda kat, uh, tanda kat tepi ni. Okay, patut tadi tanda kan. Sini, satu, satu. Okay, by referring diagram 1.1, identify one factor that affects the rate of reaction in the in the experiment. Okay, so one factor. Husband tanya, hydrogen gas. Okay. Ya, yeah, Azmai memang hydrogen gas. Okay, tengok balik uh, reaction metal with uh, acid. Okay. And then, uh, okay, soalan nombor empat. Identify the factor that affects the rate, the rate of reaction. Okay. So, kat sini kita nampak apa factor dia. Okay, size lah kan. Size of zinc. Okay, size of zinc. Lagi, boleh juga jawab. Dia nak enak one other factor that the rate of reaction. Okay, kamu boleh jawab yang kamu belajar. Temperature pun boleh. Temperature. <coughs> And catalyst. Okay, mana-mana pun boleh. Okay, pressure tak boleh lah. Saya dapat one mark kat sini. Concentration of nitric acid. Tapi dia cakap sama kan tadi. Concentration salah. Okay. Sebab kita nampak curve dia tu, dia akan uh, constant kat sini. Okay. So, kalau kita tengok concentration, bilangan mol dia dah tak sama. Okay. So, nanti kamu akan dapat graf macam ni. Okay. Bila concentration tak sama, akan dapat dua graf kan. Okay. So, kat sini concentration salah. Constant. Constant. Ration. Okay, salah. Okay, so only three factors. Okay. Okay, concentration salah eh, boleh? Okay, and then diagram 1.2, dia bagi two situation A and B. Okay. Which situation need 
cook faster. Okay, explain. So, kita nampak apa? Uh, satu sate, satu dia grill kan. Uh, meat slice tu. Okay, so which one is uh, will cook faster? Okay. Okay, so the answer is situation. Situation A. Okay. So, situation A dapat one mark kat sini. Okay, kemudian dia suruh explain. Okay, explain. How to explain. Kita nampak kat sini dia adalah um, smaller size lah. Okay. Smaller size. Okay. Or total surface area. Okay. Okay, total surface area. Uh, bigger lah. Okay. Bigger than situation B. Okay. Total surface area yang expose eh. Bukan maknanya daging tu besar. Dia dia masak lebih. Eh, maknanya dia lebih kawasan luas tak. Maksudnya permukaan yang permukaan daging tu yang expose kepada luas permukaan kan dia lebih besar untuk situation A lah compare to B. Okay. So bila dia uh, total surface area bigger so dia lebih more heat energy lah. More heat energy. Okay. Is absorbed. More heat energy is absorbed. So kat sini akan dapat 1 point. Sini pun 1 point. Baru dapat 3. Okay. So ramai student. Uh, dia tak jawab yang more heat energy is absorbed. Okay. So ramai yang dapat skor 2 lah. Okay. So take note lah kalau ada soalan pasal ni lagi kan. So mesti tambahkan more heat energy is absorbed. Salah situation, salah semua. Okay, kalau wizard dia betul, okay, contoh dia letak situation B. Okay, tapi wizard dia semua apa ni, total surface area bigger. So, dia dapat untuk point yang kedua tu. Okay, walaupun situation dia salah. Boleh? Okay, so we go to the C. Okay, C ni. Okay, biasa C ni soalan understanding lah kan. Kalau boleh jangan bagi salah lah. Okay, classify the reactions into fast reaction and slow reaction. So, kita nampak kat sini fast reaction apa? Combustion lah kan. Combustion and double Decomposition lah. Reaction. Okay. And then slow reaction, uh, reaction adalah rusting. And photo synthesis. Okay. So kat sini make sure betul. So kalau you classify all the correct answer, you dapat two marks lah. Okay. Kalau salah satu, okay, you dapat only one mark. Okay. Kalau satu saja jawapan yang betul, zero. Okay. So kalau boleh jangan salah classify lah. Okay. Tengok betul-betul macam ni. Okay, boleh? Boleh ke semua? Okay, so boleh kira total mark berapa kat situ? So, question number one is nine. Okay, so boleh tulis total mark kat situ. Okay, good. Okay, semua dapat.
Dah lupa dia macam mana nak show. Show. Okay, Iza kata boleh. Azman boleh. Okay. Faraina pun boleh. Okay, do it. Okay, so uh, question two. Okay, so ni uh, form four chapter. Okay, so dia bagi three elements. Okay, X, Y and Z. Okay, soalan dia direct saja. What is the quarter number of X? Okay, quarter number of X. Kita nampak X kat sini. Okay, so ni adalah quarter number. Okay, yang smaller mesti quarter number. Okay, so ni, ni adalah nucleon number. Okay. Okay, so quarter number for X adalah berapa? Okay, 11 lah kan? Okay, 11. Okay, so 11 tulis kat sini. Okay, so dapat one mark. Okay, and then which element is alkaline metal? Okay, so untuk manakah ni yang merupakan logam asali? Okay, so logam asali ni adalah tahu kan? So, dia adalah group 1. Okay. So, kat sini kita tulis group 1. So, nampak kat situ which one element in group 1. Okay. So, boleh jawab X lah. X ataupun Z. Okay. So, kalau kamu nak tulis um, kamu tahu Z tu adalah Na. Sodium pun correct. Ataupun Z is potassium. Okay. So, mana-mana salah satu pun betul. Okay. Okay. Kemudian, write a chemical equation. So, teacher highlight tu sebab ramai uh, student dia confuse uh, formula equation uh, ionic equation. Okay. So, kamu kena bezakan eh. Yang mana adalah formula Equation ataupun ionic equation. Okay. So kat sini dia minta chemical equation. Maknanya dia nak persamaan tindak balas. Okay. So dia kata write a chemical equation when element in 2B1 react with water. So maknanya dia nak X lah. So kalau kamu buat X. Okay. Ingat balik tak tindak balas kumpulan 1. Okay. Group 1. Okay. React with water. Yang kita buat letup-letup tu dalam kelas. Okay. So dia akan hasil alkaline solution kan. So XOH and dia akan release gas hydrogen gas. Okay. Okay. Boleh ingat kan. Okay. So kita balancekan persamaan. So kat sini Uh, hydrogen ada 2. Kat sini ada 3. So kat sini berapa? 3 kat sini. Kita letak 2 lah. So jadi 4, 2. Sini pun 2. Okay. Si Arif kata boleh. Boleh. Okay. B terus boleh. Okay. Do Aris. Okay. So kalau buat, uh, kalau kamu pilih Z, sama juga lah persamaan dia. Okay. So kalau Z pun sama. Z plus water. Equal to Z OH plus hydrogen. Okay. Ini tu, so ini pun tu, sini pun tu. Okay. Okay, mana pun boleh. Okay, yang C. Carbon red with Y, okay, to produce a molecule. 
Okay, why? Dia nampak elemen Y tadi ni. Okay, dia punya proton number 8. Dia punya number dia uh, 16. Okay. So, kita tahu dia adalah uh, 6 meter lah. Okay. So, carbon red with Y to produce a molecule. By a chemical bond. Okay. In the molecule. So, chemical bond kita belajar ada dua je kan. Ionic. Uh, bond and covalent bond. Okay. So why kita tahu why adalah 6 meter. So 6 meter react with carbon. So apa type of bond mestilah covalent covalent bond. Okay. Kalau kamu jawab uh, tadi dua kan. Okay. Tadi uh, okay kejap. Kita back tadi. Okay, tadi equation kena betul. Satu lagi kena balance lah. Okay, baru dapat dua markah. Okay. Okay, yang ni katalah kamu jawab uh, compound. Covalent compound. Okay. So, jawab covalent compound. Salah lah. Okay. Sebab dia nak bond. Okay. So, mesti jawab covalent bond. Baru dapat one mark. Covalent. Covalent saja, Haa, betul? Okay. So, kita jawab covalent. Haa, dapat one mark. Okay. Covalent. Covalent, betul. Okay, haa. So, kalau confuse bond ke, compound ke, haa, letak covalent je. Okay. So, kita tengok D. So, element Z react with element Y to form a compound. Okay, tadi kita nampak Z tu adalah metal kan? Group 1. Okay, Y adalah dalam group uh, group apa? 16 kan? Okay. So, what is the formula of the compound form? Ha, yang ni baru dia tanya compound. Okay. So, apa jawapan dia? So kat sini kita boleh jawab. Uh, eh dia nak formula kan. Formula tadi kita nampak elemen Z berapa dia punya uh, electron arrangement 2, 8, 9, 2, 8, 1 kan. Dia punya proton number 19 kan. Okay. Elemen Y Y, 2, 6. Okay. So, apa formula compound? Form. Okay. So, kita tahu yang elemen Z need one electron kan to achieve uh, stable or tech electron arrangement. Okay. So, elemen Y need two lagi lah. Electron valence to achieve stable electron arrangement. Okay. So kat sini formula yang form adalah Z to Y lah. Kan? Ha, Z to Y. Betul? Okay. Z to Y ataupun kamu tahu dia punya elemen. Okay. So kita boleh letak potassium oxide. Okay, katalah kamu susun dia YZ2. Okay, YZ2. Okay, betul tak? Okay, sebab ada student yang susun macam tu. YZ2. Okay, so macam ni salah eh. Okay, so yang ni betul. Okay, kalau susunan dia maknanya dia letakkan dan meter di depan. Okay. So, maknanya dia akan jadi macam ni. O, K, 2. O, K, 2. Okay. So, memang salah lah. Okay. So, tak ada formula kimia macam tu. Okay, eh? boleh eh? Okay, kemudian dia tanya type of particle. So, kita tahu type of particle ada 3. Ion, atom, molecule. Okay. So, ini basic lah. So, type of particle. So, kat sini dia form ionic compound kan? 
So, terus jawapan dia adalah uh, Yon. Okay, dapat one mark. Okay, which element have the same chemical properties? Okay, give one reason. Okay, so kita nampak kat sini tadi yang sama adalah elemen in group 1 kan? Okay, maknanya X and Z. Okay, yang ni ramai pelajar betul. Okay, tapi reason. Okay, reason dia kenapa kita kata uh, both elements have the same chemical property. Okay. Ada yang nak bagi jawapan tak? Okay, cuba type dekat ruangan chat. Same balance. Okay. I ni kata. Okay, I ni kata same balance electron. Okay. Betul tak jawapan tu? Salah. Okay. Salah eh. Kenapa tu cakap salah? Okay, lagi. I ni jawab. Because both of them, them have Same balance electron pun salah. <laughs> both. Okay. Nurin both are group 1 element. Okay. Salah memang kosong eh. Kalau dapat. Kalau tulis same balance electron. Okay. Keyword kat sini. Kamu tertinggal satu perkataan yang wajib ada. Okay. Because have the Okay, kat sini ada satu word. Okay, yang memang pelajar akan tinggal. Okay, iaitu number. Okay, have the number of, have the same. Okay, kita tinggal pula. Have the same. Okay, have the same number of balance electron ataupun kamu boleh jawab have the number of well uh, electron balance okay which is one okay so kamu kena mention kan number tu okay kalau tak ada one pun tak apa tapi mesti ada number okay so kalau jawab uh, have same Uh, balance electron salah. Okay, salah eh. Surah pelajar jawab yang salah tu. Okay, kalau jawab macam Nurin tak boleh ke? Okay, tak. Nurin cakap both are Okay, Nurin jawab Both are group one. Memang both are group one elements. Tapi soalan tanya reason dia. Okay. Reason. Okay. Reason how they have the same chemical properties. Kita tahu dia adalah group one element. Tapi why uh, make they are in group one element. Okay. Okay. Sebab the reaction involve the balance in a tron. Okay. Maknanya uh, elektron the outermost shell akan uh, transfer elektron kan. Okay. So itu yang akan uh, react with another element. Okay. Nurin pun salah eh. So kena jawab macam teacher jawab. Okay. So take note eh lepas ni. Um, soalan yang sama pun kena... Uh, jawab macam ni. Okay, sebab soalan macam ni selalu keluar yang dia tanya ni. Which element have the same chemical properties? Biasanya group 1, group 17. Okay. Uh, dia akan tanya soalan ni. Okay. So take note keyword kat situ lah. Mesti ada number dia. Okay. Number ni. 
Oke. Coba dulu ya. Oke, tak ada nombor salah terus ya. Oke. So, tak ada nombor salah terus. So, dapat only one mark lah. Oke. So, kalau kamu salah, tulis salah lah. Oke. So, kat sini total dia adalah 2 lah. So, mesti ada nombor ataupun kamu mentionkan nombor dia adalah 1. Okay. Number of uh, balance electron is 1. Okay, good. Okay, number 3. Okay, number 3. Definition. Okay. So, definition ni tak ada cara lain. Okay, so mesti list out lah. List out and half lah. Okay. Dia pun tak nak bagi tips dia macam mana tapi biasanya definition ni memang only one mark lah. Okay. So kamu listkan semua definition yang form 4 punya chapter yang form 5 punya. Okay. Kalau boleh hafal semua soalan pun dia akan dia tak akan tanya definition pelik-pelik kan. So kalau boleh hafal so kamu boleh jawab dengan baik lah. Okay. So meaning of relative atomic mass Okay, yang ni pun kita tak sangka lah dia tanya soal ni masa SPM 2018 tu. Okay, tak ramai lah pelajar yang betul. Okay, tapi ada juga yang betul. Okay. Uh, okay, so relative atomic mass is the mass of one atom okay, of element compared to one over 12 on the mass of atom carbon 12. Okay, so kena complete lah. So baru dapat one. So kalau kata kat sini dia longgarkan sikit maknanya kalau tak ada elemen n elemen ni uh, tak apa. Okay so ini uh, if tiada okay. Okay if tiada boleh terima lagi lah. Okay so yang lain kena tepat kena adalah keyword dia. Okay boleh. Kemudian, give one reason why carbon 12 is used as a standard atom. Okay, so kita tengok yang awal-awal chapter tu, dia cerita masa ni pak yang atomic structure kan. Okay, uh, kena, uh, why they use carbon 12 okay, as a standard atom. Okay, so kamu boleh nampak reason ni kat situ adalah uh, can be handled. Okay. Can be ha handled easily. Easily. Okay. So, yang ni ramai lah yang jawab betul. Kemudian dia exist as solid. Okay. Sebab kita nampak yang mula-mula di uh, relative atom mass dia guna hydrogen kan. Okay, so hydrogen kan uh, susah sebab dalam bentuk gas. Kemudian dia uh, suggest use carbon. Okay, as comparison. Uh, okay, so another element lah. Okay, so can be handled easily. It is a solid. Okay, nanti lagi uh, dia uh, okay, dia has accurate Accurate, accurate mass. Okay, accurate mass. Okay, so they has accurate mass. Okay, so dapat one mark. Okay, and then number three, uh, and again three, state the relative atomic mass for atom X. So, kita nampak atom X kat situ ada uh, 2 carbon 12 kan. So, kita boleh assume that dia punya relative atomic mass adalah 24. Okay, sebab 12 kali 2. Okay, so 24 lah. Okay, and then so question B. In an experiment, 
X reacts with chlorine to produce a compound X Cl2. Okay, write a chemical equation for the reaction. Okay, so dia nak chemical equation. So kita pilih persamaan lah. Kan, X plus, okay. Dia dah bagi dah jawapan. Cuma dia suruh kita pilih balik dalam formula. Okay. So, chlorine Cl2. Okay. Ramai pelajar dia tertinggal. Dia tulis Cl saja. Okay. So, ramai pelajar akan tulis macam ni. Okay. So, form. Form dia dah bagi dah. Compound at L Cl2. Okay. So, nak kena balancekan ke tak payah. Sebab tu markah dia satu saja. Okay. Untuk uh, formula saja. Okay. So, ramai pelajar dia tulis chlorine. Dia tahu chlorine kan. Dia tulis Cl je. So, memang salah lah. Okay. So, kena tengok soalan betul-betul. Okay. Tadi eh. Okay. Yang carbon tadi. Kalau jawab presence in many organic substance salah. Okay. So, kalau kamu jawab. Uh, banyak salah. Okay. So. Banyak elemen kita tak tahu kan. Uh, elemen in. Earth ni. Kita tak tahu berapa semua. So macam ni kita nak cakap dia tu banyak. Carbon tu banyak. Okay. Yang tadi kan, so, kalau kamu jawab kat sini uh, open the okay, ni satu lagi, saja ada jawab juga ataupun banyak kan ok, so memang dia reject ok, reject dia tak terima Okay, kemudian, okay, interpret the chemical equation 3A1 in quantitative term. Okay, dia nak bilangan. Okay, quantitative yang yang kita show that bilangan. Okay, so kat sini kita nampak apa? Okay, so one mole lah kan. One mole of X react with. 1 mol of Cl2 to produce 1 mol of X Cl2 lah. Okay, maknanya dari equation tadi, chemical equation, kita interpret in quantitative. Okay, so kamu ada interpret ada dua kan, qualitative and quantitative term. Okay. So, kalau qualitative, okay, so kita tak payah mention number of mole dia, okay. So, kita hanya jawab, okay, add react with uh, uh, chlorine. Right, kita hanya jawab, what is the reactant and product dia, okay. Maknanya add react with chlorine to form HCl2. Okay, tapi kita minta quantitative, so mesti mentionkan uh, mole lah, mole from the equation. Kalau ejen mo tu M O L E macam mana? Uh, kalau ejen M O L E boleh lah kot. Okay, boleh terima lah. Yang eh, susah lah ejen tu kan. Okay, tapi dia beza satu tu nama lah. Okay. Kalau pilih nama bukan formula. Contoh. Oh, okay. Boleh. Maknanya ni. Kalau tulis nama bukan formula. Contoh macam tulis chlorine gas. Ah, boleh. Okay. One, one mole of air. We add with one mole of chlorine. Boleh. Okay. So, kata nak tulis nama kat sini. Chlorine. Okay, boleh. 
Okey. Tak ada masalah lah. Betul juga. Saya dapat one mark. Kalau aja more to M-O-L-E. Okay, kalau aja uh, tak apalah. Okay, tapi kalau boleh jangan salah lah. Okay, sebab uh, terms kan? Okay, terms in chemist. Okay, M-O-L dengan M-O-L-E. Okay, boleh eh? Okay, and then we go to the next question. Calculate the number of mole of chlorine. Okay, kat sini kalau kita nak ni baru M-O-L-E-S lah. Okay, of chlorine. Uh, needed to react completely in 2.5 gram of element X. Okay, so kita tahu X yang dia guna adalah apa ni, dia bagi 2.4. So, mass. Uh, atomic mass tadi, molar mass tadi kan, 24 so kita dapat 0.1 lah ok, kemudian from the ratio tu kita nampak 1 mole of air, we add 1 mole of chlorine so kita buat ratio of mole, so dapat kat sini 1 mark, 1 mark lah ok, so see ok uh, ni biasanya memang kadar jawab betul lah, ok Okay, so next question. Okay, empirical formula. Okay, dia bagi mass of X and mass of oxygen. Okay, kemudian dia suruh uh, student calculate number of mole. Okay, dia bagi dah molar mass kat situ. So, kita divide je lah. Okay, kita divide uh, berapa? Maknanya kat sini, 1.92. Okay, divide 24. Okay, so kamu dapat berapa? 0.08 kan? Di sini, 1.28. Divide 16, so dapat 0.08. So, senang je. So, ratio dia adalah 1. Ratio 1 lah. Okay. So, alam bonus senang sangat lah. Okay. okay, kemudian dia tanya formula. So, formula is XO lah. Okay, XO ataupun kamu tahu XO adalah uh, elemen magnesium. So, MGO. Okay, so dapat kat sini calculation 1, ratio 1, formula 1. So, dapat simak. So, total dia adalah 10. Oh, tadi kita tak total eh. Tak apalah, total sendiri lah. Okay. Okay, bolehkah? Okay, boleh kan? Okay. If kita go to the next question, number 4. Kalau tak letak jalan kira. Okay, or divide. This one. Okay, kalau tak letak jalan kira. Ha, kalau kamu tulis 0.08 kat sini. Okay, maknanya ini tak adalah. Okay, maknanya terus tulis 0.08. 0.08. Betul juga. Okay. Maknanya tak letak. Tak divide. Uh, Mola mass. Okay. So, dapat juga lah. 
okay sebab kita tahulah macam mana student nak dapat 0.08 tu okay so dia mesti divide by molar mass lah ha, boleh okay boleh eh okay good kemudian number 4 Electro chemistry. Okay, dia bagi two different acid. Okay, electrolysis of two different acid. Set one, set two. Okay, concentration of both acid is one point zero mol. Uh, Destination negative 3 ok, kemudian dia set up experiment and then dia bagi result, ok, observation ok, set 1 set 1 at a not colorless gas is released set not colorless gas is released ha, dapat clue tak kat situ, dah tahu dah ok, set 2, greenish yellow gas is released Okay, set thought, colorless, colorless gas is released. Okay, so greenish yellow ni adalah gas apa? Okay, kita boleh tahu kat sini adalah chlorine gas kan? Okay, dah nampak clue, clue of color kat situ, kan? Okay, so colorless ni mungkin lah uh, ada oksigen, ada hidrogen, kan? Okay. Okay, so kita tengok dulu soalan dia. Okay, satu lagi. So, tahun ni banyak sangat, tahun uh, 2018 ni banyak dia minta definition. Okay, so meaning of electrolysis. Okay, a process made by, okay, word process mesti ada eh. Okay, process mesti ada. A process made by compound. Okay, compound in electrolyte. Okay. Okay, ataupun boleh mention molten or aqueous state. Okay. Are broken down ataupun decompose. Okay. Into their constituent, constituent elements through electric current. Okay. So kat sini. Kena hmm, complete lah. Baru dapat one mark. Ada jawapan lain tak? Okay, tak ada jawapan lain eh. So, mesti ayat lengkap baru dapat one mark lah. Okay. Kita pergi go to the next question. Okay. Suggest the name of a seed used in diagram 4. Okay. So, kita boleh assume tak a seed A K and uh, a seed B. Okay, acid A, acid B. Okay, Umi nak bagi jawapan. Ya, yeah, Umi bagi jawapan. A process whereby an electron line is decomposed to its constituent elements when 
in SSC pulses to E. Tak ada word compound lah. Betul? Okay, Fazli betul. Okay. Okay, Umi. A process of decomposition of an electrolyte by an electric current. Mm. Decomposition. Tak lengkap. Okay, Umi tak lengkap. Okay. Tak ada word element. Okay, kat sini. Okay, tak ada constituent tak apa. Okay, maknanya kat sini. Uh, ini kalau word constituent ni. Okay. Ini. Uh, tiada tak apa. Tiada okay. Okay. Tapi element ni ada. Okay. Into dia element. Okay. Through electric current. So, yang ini tak lengkap lah. Okay, betul kan lagi eh. Okay. Okay, so kita boleh name tau. Acid A apa? Okay, so acid A adalah Dia nak name eh. Tak ada name. So, sulfuric lah. Sulfuric acid. Okay. Ataupun nitric acid lah. Okay, boleh. Kan? Yang tak ada halide. Halide ion lah. Okay. Yang B. B adalah hydrochloric acid. Okay. And then state the name of gas produced at electrode P and Z1. <coughs> electrode P tadi kat mana? Okay. So, kita tahu electrode P ni mana? Ni end not lah kan? Ni cathode. Ni adalah end not. Ni cathode. Okay. So, dia nak P and not. So, and not kat sini, uh, ion apa yang akan selected to be discharged. Okay. So, kita tahu dekat and not. Okay. So, and not positive end. So, yang tertarik mesti ion negatif lah. OH minus N. Uh, kalau kata guna Uh, Sulfate acid, SO4, so minus lah. Kan? Okay, so hydroxide ion will be selected to be discharged. Okay, so name of gas produced, so mesti adalah oxygen gas lah. Oxygen gas. Okay, write the half equation at electrode Q and R. U R adalah A. Q dekat set 1. A. R dekat set 2. Okay. So Q adalah ketok kan? Okay. So dekat Q. Okay. Maknanya uh, hydrogen ion lah. Okay. Hydrogen ion akan accept electron kan? Ketak kan? To form hydrogen lah. Kata hydrogen into the two hydrogen to electron lah. Kan? Okay, R. R tadi adalah ni di ketak lah. Ni uh, ketak or Z1 kan? Okay, R tadi uh, enot at set 2. Sini adalah enot. 
or set to okay so the end not so mesti end anion lah okay end anion will be selected to be discharged tapi kat sini kita nampak dia akan pilih chloride anion lah okay so chloride anion akan uh, release the electron to form chlorine lah okay Nampak kan yang kita? So kat sini dah rasanya tak ada masalah lah. Tak ada word compound. Compound. Tak apa. Okay. Okay tak ada word compound. Tadi definition tadi eh. Tapi electrolyte mesti ada lah. Okay, composition of electrolyte mesti ada. Okay, compound tak ada tak apa. Okay, a process of decomposition of electrolyte to into its element. Okay, by elastic current. Okay, boleh? Okay, kemudian uh, question E1. What should be done in experiment if a student wish to collect the colorless gas at the end not in set 2 okay without change without change changing the type of acid maknanya uh, set 2 kan set 2 kita guna tadi hydrochloric acid kan HCl okay tapi dia tak nak uh, change the type of acid tapi dia nak uh, add uh, and not dia nak colorless colorless gas release. Okay, so apa uh, uh, should be done lah. Okay, and what uh, give the reason. Okay, so kat sini uh, kalau kita fikir uh, apa yang patut kita buat. So first kita akan guna suruh guna ni lah. Use dilute acid. Okay. Okay. Use dilute acid. Okay. So bila kita use. Okay. Hydroxide ion. Okay. Is selected. to discharge okay to form oxygen gas okay so this dilute ni so one mark so ini one mark so dapat two mark Okay, boleh ke? Okay, so boleh. Kita rasa yang tadi tu mark lah. Okay. Write the half equation or reaction occur at the anode in 4 in 1. Okay, so dia tulis dulu kesamaan lah. Okay, so anode, hydroxide ion. Kita anode, dia mesti release electron kan? Okay, so hydroxide ion dia akan release oxygen and water. Okay, plus electron. Okay, kemudian kita balancekan lah. Okay, so oxygen sini. Ini dua, empat. So, kat sini empat. So, empat electron. Add water to the hydrochloric acid. Okay. Nak add tu sampai berapa? Okay. Okay, Anna tanya. Teacher, apa jadi kalau buat add water to hydrochloric acid uh, until what? Kalau kamu tulis 
add water to hydrochloric uh, to produce dilute hydrochloric acid betul okey maknanya add water tu sampai berapa kamu nak add okey so add water to produce dilute hydrochloric acid ha, baru betul kalau add water saja salah Okay, number five. Okay, number five. Okay. Diagram 4.1 shows stalactite and stalagmite in limestone cavern. Okay, maknanya gua batu kapur. State the solubility of limestone. Okay, of Calcium carbonate lah. Okay. So kita tahu uh, Calcium carbonate Okay. Insoluble lah kan. Insoluble in water. So kamu tulis insoluble lah. Okay. Insoluble. Kita dapat one mark. Okay. So dia nak uh, Dia nak dissolve in water. Okay, and then, limestone cavern is produced from the erosion of limestone by acid rain. Okay, state the name of acid form in the acid rain. Okay, so, uh, apa acid yang boleh dibentuk daripada uh, acid rain? So, apa nama asid tu? Okay, biasanya kita biasa dengar sulfuric acid lah. Sulfuric acid or nitric acid. Okay. Okay, ada yang jawab uh, sulfurous acid betul juga. How sulfurous acid. Okay. Sulfurous acid. Okay. Ada student jawab carbonic acid betul. Okay, so yang ni semua diterima lah. Okay. Okay, then write the chemical equation from the reaction between acid and limestone. Okay, so ni kita nak balas acid. Okay, kalau kamu mention uh, sulfuric acid, so kamu tulis sulfuric acid lah, formula for sulfuric acid plus potassium carbonate produce potassium salt. Uh, okay. Calcium carbonate produce calcium uh, sulfate plus water plus uh, carbon dioxide. Okay. So, ni uh, chemical equation for carbonate salt and with the acid. Okay. So, kalau kamu guna uh, nitric acid, tulis lah. HNO3 plus CaCO3 dapat Calcium nitrate plus water plus CO2. Okay. So, plus tu balance kan lah uh, equation tu. Okay. So, nitrate ada dua. Okay. So, halogen ada tu. Okay. Dan. Okay. Sekejap sini dapat equation betul and balance. Baru dapat tu mark.
Okay, referring to the equation 5A3, calculate the volume of carbon dioxide release when 0.1 mole of limestone react with excess acid. Okay, so daripada equation tu, kita uh, buat uh, ratio of mole lah kan. Okay, so 1 mole calcium carbonate produce 1 mole carbon dioxide. So, kalau 0.1 mol, so 0.1 mol carbon dioxide lah. Okay. So, nak nak dapat volume. Okay. So, number of mol. Okay. Number of mol. Okay. Times volume mass lah. Okay. So, volume mass dia dah bagi kat sini 24. Okay. Decimeter 3 more negative 1. Okay, so kamu akan dapat 12. Dekat so, sini uh, hmm, 1. Ratio dapat 1 mark. Correct volume 1 mark. So dapat 2 mark. Kalau tak tulis to form oxygen gas. Okay, tadi Aisyah tanya, cik kita tinggal ni. Ni Aisyah tanya. Tulis to form oxygen gas. Oh yang tadi, colorless gas tadi eh. Okay. Um, kalau tak tulis hmm, Salah lah okay, Sebab Colorless gas ni sama ada Hydrogen gas atau oxygen gas okay, So kena mention lah okay. uh, Oxygen gas okay. So hydroxide ion Is selected to, to be discharged To form oxygen gas Okay. Yang lain okey ke? Okay, boleh proceed. Kami proceed. Okay, so dragon 5.2 show the series of reaction involving stop P. Okay. So, tajuk stop ni, dia biasanya memang dia suka bagi diagram. Okay. So, dia macam bagi flow chart. Okay. Sebab dalam stop kan, korang belajar banyak reaction kan. Okay. So, dia bagi, okay. Stop P, reaction 1. Heat. Oh, kita nampak clue kat sini adalah heat. Heat. Okay. Produk dia adalah solid cube. Yellow when hot. White when cool. Okay, and then release colorless, colorless gas. Okay. Uh, boleh dapat clue tak kat situ. Okay. So, apa sort yang yellow when hot and white when uh, what when cool. Okay, dah hafal kan. Okay. Kemudian, uh, reaction 2. Okay, ni reaction 1. Okay, so ni reaction 2. Okay, reaction 2 dia uh, react with nitric acid. Okay, to form uh, echo solution R, colorless, colorless, colorless gas and water. Okay, so kat sini kita nampak solution R tu mungkin salt yang dissolve in water lah kan. Uh, baru dapat. Uh, echo solution R. Okay. Kita tak apa. Tengok soalan dulu. P 
state the name of guess why. Okay. Guess why. Kita ketak guess apa. Okay. So kita tengok sub P. Okay. Sub P ni. Okay. Heating of carbonate salt je yang menghasilkan warna kan. Okay. So yellow when hot. White when cool. So kita nampak kat sini. So ini mesti ada apa? Zinc. Outside. Kan? And then colorless gas ni adalah Okay. So bila kita uh, tengok balik Pemanasan uh, Heating of carbonate Carbonate salt. So kat sini kita boleh assume ni adalah zinc Carbonate lah. Kan? Okay. So pemanasan uh, Carbonate salt. Okay kat sini kita tahu zinc lah. Zinc carbonate form zinc oxide and carbon dioxide lah. Kan? Okay. So guess why okay, is carbon dioxide. Okay. Kemudian okay. Diagram. Okay. So memang tahun tu dia suruh lukis. Okay. So, apa-apa eksperimen. Nanti kita dah lukis siap-siap lah. Okay, apa-apa eksperimen yang soalan minta diagram, draw the diagram. So, diagram kamu mesti functional. Okay, functional dengan correct label. Okay, functional tu maksudnya apa? Okay, maknanya, okay, bila kita panaskan swap P ni, okay, okay, so gas ni akan release lah. Carbon dioxide akan release. Okay. To the line water. Okay. So ada pelajar yang dilukis. Uh, macam ni. Dilukis. Okay. L shape ni tak sampai. Dia hang kat situ. Okay. Uh, tu yang tak functional lah. Okay. Dia tak tenggelam. Okay. Maknanya gas tu nanti akan keluar kat sini. Ha, tak masuk dalam line water. Okay. Itu maksud dia tak functional lah. Okay. Ataupun dia lukis. Uh, dia lukis ni tertutup. Okay. Maknanya dia lukis macam ni. Uh, okay. Dia tutupkan ni. Okay. Maknanya selalu ni tertutup. Uh, okay. Uh, dia lukis semua warna hitam kat sini. Okay. So macam mana gas tu nak... Uh, from direction tu nak release kan. Ha. So kat sini mesti terbuka lah. Okay. Ha. Okay. So dia mesti terbuka. Supaya gas tu dapat flow lah. Okay. To the line water. Okay. So mesti labelkan kat sini dia nak. <coughs> <coughs> labelkan stop. Heat. And line water. Okay. Satu lagi dia tak letak klem ni. <coughs> okay. Kalau tak ada klem, salah lah. Macam mana nak pegang uh, combustion tube tu kan? Dia akan terjatuh. Okay. So, ini wajib adalah. Okay. Mesti lukis. Okay. Mesti lukis. So maksudnya kat situ lah functional and correct label. Okay. Okay, kita cuba di ke next question. Okay, di sini select Q kita dah jawab tadi kan? Uh -huh. 
you adalah sitting outside. Okay, sitting outside. Okay, ataupun kamu letak formula pun betul. Okay, sebab dia tak minta uh, name. Okay, name of formula. So, dia hanya kata determine. So, boleh letak nama ataupun formula. Betul. Okay. Kemudian identify R. Okay. R mana R? Okay. So, R tadi kat sini. Okay. So, R adalah stock. Nitric stock lah kan? <coughs> okay. So, C. Nitric. Okay, ataupun tulis formula lah. C, N, O, C. So, <coughs> so, one mark. Total tadi, 11. Okay, good. Okay, last question. Kalau oh, kita nak habiskan hari ni tapi tak sempat kan. Tak apalah kita buat uh, section A dulu hari ni. Okay, last. Okay, ni macam dah pernah jawab kan. Ada sisi bagi latihan hari tu. Okay, kompasnya. <coughs> Formation of vitamin acid starting from glucose. Okay, proses to produce adalah fermentation lah. Penapaian. Fermentation. Okay. So, dapat one mark. Kemudian, name of compound P adalah ethanol. Dan, glucose, we are with it. Kita akan dapat ethanol lah. Okay. C2H5O6. <coughs> Okay, kemudian write a chemical equation. Okay, formation of compound C tu lah. Uh, glucose C6, HO plus O6. Okay, so dia akan hasilkan ethanol lah. C2, H2, H5, OH and carbon oxide. Okay, release carbon oxide. So, balancekan persamaan. Ini dua lah. Empat, lima. Hmm. Ini dua, ini pun dua. Okay, so equation and balance dapat tu mark. Ini one. Okay, kemudian dia suruh hmm. buat reaction ethanol acid and butanol. Okay, so nak tulis uh, apa ni? Structural, okay. Structural formula of SQ. Okay, so kita kena tahulah, okay. Uh, OH from the carboxylic acid akan remove lah, kan. H from, from alcohol akan remove. Okay, ha. so yang ni kita terbalik kan. Uh, kata kita susun balik, haa. Uh, Alkohol tu O dia belah, belah kiri. Kan? So, jadi senang kita nak, nak lukis. So kat sini kita boleh lukis. C, C, O. O, C, ada empat. Okay. So kita boleh lukis. So, nama dia Okay, nama dia ha, Apa nama ester ni? Okay Ethyl kan? Ethyl hutan wad lah Kan? Okay. 
So, when this row, describe the preparation of Esther Q. Okay, so kita nak buat Esther. Ha, kita kita lukis gambar ni kat sini. Okay, kita nak buat experiment ni sempat tak buat hari tu dekat lab. Kalau tak sempat ni, uh, balik kita buat lah dekat lab. Okay, so procedure dia adalah number one, kita mix lah. Mix. Ethanoic acid. With butanol. Okay, in a uh, test tube pun boleh. Test tube or boiling tube pun boleh. Okay, ataupun ada student dia guna round water flat. Okay, kemudian kita add lah. Add. Add. Concentrated eh. Mesti acid sulfuric pekat. Add concentrated uh, sulfuric acid. Okay. And then kita heat lah. Heat. Okay, heat the heat. Kalau guna round, dia kata kamu guna round bottom flask, okay, dia mesti uh, heat under reflux. Okay, yang dia guna round bottom flask. Yang macam ni. Okay, dia panaskan. Okay, yang dia guna ada. Boleh tengoklah dalam nota ada. Okay, so dia yang ada heat and the reflux. Okay, so eksperimen yang mudah yang guna boiling tube atau test tube lah. Distillation flood. Distillation flood kat mana? Itu yang reflux ni lah kan? Okay. Tapi untuk yang distillation flask, ha, distillation flask tak ada. Tak ada istilah distillation flask. Distillation proses tak ada. Distillation flask tak ada. Okay. Ha, so tak ada istilah distillation flask. Okay. So kita ada round bottom flask. Okay. Ha. Through the distillation process. Ah, uh, ada. Okay, so last question. Last question, okay. So, alam yang cukup bad. Okay, pasal oil. Okay, deep frying. Involve the process of submerging quick in hot oil. Okay. The molecule of oil that contain double bond tend to react with oxygen to, to form harmful compound which is carcinogenic. Okay, so soalan dia, okay, dia bagi. Which cooking oil is suitable for deep frying at high temperature? Okay, maknanya yang paling sesuai. So, dia kata yang ada double bond ni, double bond ni, uh, dia senang uh, to be oxidized. Okay. And harmful lah untuk kita kan. So, percentage kat sini kita nampak. Okay. Okay. Percentage of unsaturated fat. So, kita tahu unsaturated fat ni dia ada single bond. Okay. Uh, and double bond kan. Uh. Okay, double bond. Okay, tapi saturated ni single bond sahaja. Okay, so yang mana kita rasa dia sesuai untuk deep frying at high temperature. Okay, 
So minyak mana? So insect lah kan? Insect oil. Insect oil is okay, one mark. Okay reason. Okay so kita boleh cakap insect oil has more percentage more percentage of okay more percentage of saturated fat saturated fat okay ataupun less lah less percentage of an saturated fat Okay, so bila dah dia more percentage of saturated fat, dia less lah, less oxidation lah. Okay, okay. oksidaan kurang mengalami oksidaan. Okay, so dia lebih uh, safe lah, okay. Uh, to be used as a deep frying. Uh, okay, so I need a lot of oil that. Okay, so section B and C, uh, kita discuss uh, next class lah. Okay, so teacher dah siap. Uh, tapi tak sempat lah kita bincang hari Jumaat ni. <coughs> okay, sebab tu nak pergi satu-satu. Okay, untuk macam mana kamu nak jawab soalan AC. Okay, ada soalan tak? Okay. Win jawab. Kalau it will not react with oxygen when heated. Hmm. Kita boleh cakap dia not react. Okay. Cuma dia less lah. Okay. Less. Less oxidation occur. Okay. So, tak tak terima lah. Okay. Kalau dia it will not react with oxygen. Okay. So dia mesti. Dia, dia cuma less oxidation. Okay. Kurang pengoksidaan. Okay. Sebab. Even in the air pun kalau kita diam kan. Macam kita makan buah, apple kita diam. Kenapa dia become yellow kan? Sebab dia oxidation occur lah kan? So kita tak boleh cakap dia not react with oxygen. Okay, so dia less lah. Less uh, oxidation. Okay, so ada soalan lagi tak? <coughs> Because, okay, sekejap. <coughs> Fahana cakap, because it contains highest amount of saturated fat that tend to be more stable when heated. Uh, contain highest amount hmm, that tend to be more stable. Uh, one mark lah, okay. Highest amount tu betul, tapi tend to be more stable when heated. Hmm, macam mana stable tu? Okay. <coughs> okay, so one mark je. Fahana. Untuk jawapan Fahana, one mark je. 
sebenarnya kena mention dia uh, highest amount, dia highest percentage kan dia bagi. Okay, percentage of saturated fat. Okay, ada soalan lagi? SCL ada tak dalam acid rain? Tak ada. Okay. Acid rain berlaku disebabkan apa? Okay, this biasanya uh, gas produced by the factory kan? Okay, maknanya dari sulfur dioxide and uh, nitrogen dioxide. Okay, so bila dia react with water, okay, so dia akan form sulfuric acid lah dengan nitric acid. Okay, so answer dia ada daripada uh, apa ni? Sulfur dah asap gas and nitrogen dah asap gas. Okay. So asap-asap yang dikeluarkan biasanya daripada industri kan. Okay. Ha, yang dia release at the air. So dia akan react with water lah to form acid rain. Okay. Ha, so HCL tak ada. Okay. Ya, ada soalan lagi? Okay, cool. Cik cik, cik kena ke sekolah kan? Saya pun tugas. Alamak. Jom dah datang. Kalau cik cik. Okay, so tak ada soalan. Uh, so, tengok hari Jumaat ni. Kalau ada apa-apa. Uh, kalau kata tak ni nanti kita bincang lah next class. Okay. So teruskan belajar. Okay. Uh, sampai exam lah. Okay. Uh, okay. So, so kita stop kat sini lah. Okay. So apa-apa kita tanya dekat group eh. Okay. Assalamualaikum. Bye.